வணக்கங்க நான் பிரிட்டோ ராஜ் பேசுகிறேன் இந்த போரான் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான இரண்டாம் நிலை நுண்ணூட்ட சத்து இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒரு பயிரோட முக்கியமான அங்கமான அதோட சைஸு அதோட அளவு முறையாக கிடைக்கிறதுக்கு அது முக்கியமாக பங்காற்றுறோம் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு காய் இருக்குது அது வெடிக்குது இப்போ வாழைப்பழம் வெடிக்குது கொய்யா வெடிக்குது அப்படின்னு வெடிக்கிற மாதிரியான எந்த ஒரு செயல்பாடு எந்த பயிரில் இருந்தாலும் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் தென்னை தேங்காய் முதல் கொண்டு எல்லாத்துலேயும் முக்கியமான காரணம் போரான் அடுத்து வந்து எல்லா பயிர்கள்லேயும் இருக்கக்கூடிய மலர் பூ உருவாகக்கூடிய பூ வந்து உதிரா உதிர்றதும் சரி அல்லது அதிலேருந்து வரக்கூடிய தென்னை மரமாக இருந்தால் குறும்பையோ அல்லது மற்ற பயிர்களாக இருந்தால் சின்ன பிஞ்சுகளோ பிஞ்சுக்கு கீழே விழுகிறதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருந்தாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த போரான் ஆகக்கூடிய ஒரு விளையக்கூடிய காயோட முழுமையான சைஸை கொண்டு வர்றதும் எந்த விதமான பாதிப்பு இல்லாத ஒரு பொருளை வெளியில் கொண்டு வர்றதும் முறிய உரிய அளவில் உரிய வகையில் அந்த ரகத்துக்கேற்ற சைஸில் கொண்டு வர்றதுக்குள்ள ஒரு முக்கியமான சத்து தான் போரான் சத்து அப்போ இந்த போரான் சத்தை நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாக நம்ம மண்ணில் மிகவும் குறைந்த அளவில் தான் இருக்கும் அல்லது வந்து நம்ம கொடுக்கறத யும் அந்த பயிர்கள் குறைந்த அளவில் தான் எடுத்துக்கும் சரிங்களா ஆனால் இருக்கணும் அப்படி இல்லாமல் போச்சுன்னா பொதுவாக இந்த மாதிரியான குறைபாடுகள் ஏற்படும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எருக்கு கரைசல் தயார் பண்ணணும் இரநூறு லிட்டர் ட்ரம்மில் உடச்சா பால் வரக்கூடிய எருக்க இலைப்பூ தண்டு காயின்னு குட்டி குட்டியாக ஒரு ஐந்து கிலோவுக்கு நறுக்கி அதை உள்ளே போட்டு ஊற வச்சு ஒரு நாலு ஐந்து நாட்கள் ஊற வச்சு அதில் வரக்கூடிய அந்த மேலே இத்து போன அந்த எருக்கு தண்டுகளை எடுத்து கீழே போட்டுட்டு வடிகட்டிட்டு அந்த தண்ணீரை நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய பயிர்களுக்கு அப்படியே கலக்காமல் நேரடியாக ஊற்றி விடலாம் உதாரணத்துக்கு தென்னை மரமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஏக்கரில் எழுபது மரம் இருக்கும் ஒரு மரத்துக்கு மூணு லிட்டர் அப்படின்னு பாசனம் பண்ண ஈரத்தில் ஊற்றி விடலாம் அல்லது பிற காய்கறி பயிர்களாக இருந்துச்சுன்னா பாசனம் பண்ண ஈரத்தில் அந்த பாத்திகளில் ஊற்றி விடலாம் தெளிக்கணும்னு முடிவு பண்ணோம்னா இது அப்படியே டேங்கில் ஊற்றி ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இது ரொம்ப முக்கியமானது இது எப்போல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் எல்லா பயிர்களை குறுகிய கால பயிர்கள் அதாவது நாலு மாதம் ஆறு மாத பயிர்களுக்கு பூக்க ஆரம்பித்ததுக்கு பூக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்பு இருந்து இருபது நாளைக்கு உடவை அப்படிங்கிற மாதிரி கணக்கில் நம்ம தெளிக்கலாம் இப்போ எருக்கு கரைசலில் கிடைக்கக்கூடிய போரானோட அளவு மிகவும் குறைவு தான் நான் இல்லைன்னு சொல்ல அதே நேரத்தில் அது ரொம்ப முக்கியமானது எளிமையாக கிடைக்கக்கூடியது உற்பத்தி செலவை குறைக்கக்கூடியது இல்லை எங்கள்கிட்ட இயற்கை இல்லை அப்படிங்கிறப்ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேலிகளில் இருக்கக்கூடிய எருக்கு தீந்து போச்சு அப்படிங்கிறப்ப கடைகளில் இருக்கக்கூடிய போரான் வாங்கிக்கலாம் அது இயற்கை அங்கக சத்து அங்கக வளங்கள் துறையிலேருந்து ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு விஷயம் அது அதனால் வந்து போரான் கடையில் வாங்குகிற போரான் கொடுக்கலாம் ஆனால் சரியான அளவில் கொடுக்கணும் அதுக்காக அளவுக்கு மீறி கொடுக்கறது அது தவறானது அதனால் அவங்க சொல்லக்கூடிய குறைவான அளவில் நம்ம கொடுக்கணுங்க எந்த ஒரு நுண்ணூட்ட சத்தியும் அள்ளி கொட்டக்கூடாது ஒரே நேரத்தில் ஒரு கிலோ கொடுக்கறத விட பத்து நாள் இடைவெளியில் பத்து தடவை நூறு நூறு கிராமாக கொடுக்கறது கூட நல்லது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிரித்து கொடுக்கணும் நான் வந்து நான் அது நூறு கிராம் கொடுக்கணும்னு சொல்ல வரல நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா பிரித்து கொடுக்கணும்னு சொல்ல வரேன் சரிங்களா குறுகிய இடைவெளியில் பிரித்து பிரித்து கொடுக்குறப்ப நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய சத்துக்கள் கிடைக்கும் உண்மை உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் ஒரு காய் பறிப்பு இப்போ கொய்யா பறிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த கா கொய்யா பறிக்க போகிறோம் அப்படின்னா அதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்னாடி கொடுக்குறது நல்லதுங்க அதே மாதிரி தான் கொய்ய இது தென்னையில் நம்ம தே தென்னை இந்த இந்த வெட்டுக்கு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த வெட்டு உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி வெட்டுனதில் அந்த வெட்டு விழுந்ததுலேருந்து ஒரு வாரத்தில் நம்ம அந்த போரான் சத்து கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லதுங்க இதுதான் அதோட முக் கடையில் விற்கக்கூடிய போரான் அப்படிங்கிறது வந்து இரண்டு வடிவங்களில் வருதுங்க ஒன்று வந்து பழைய போரான் போராக்ஸ் அந்த மாதிரி பேரில் வரக்கூடிய பவுடர் 
இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கீ லேட்டட் ஃபார்ம் அதாவது தமிழ் எழுத்து கா இருக்கு இல்லைங்களா அதோட கீ இருக்குல்ல அந்த மாதிரி கீ லேட்டட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த வடிவத்தில் வரக்கூடிய போரான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ தெளிப்புக்காக வந்திருக்கு இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா பழைய போரான் வந்து போரான் போராக்ஸ் அந்த பவுடரை வந்து பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு ஐம்பது கிராம் கலக்கணும் அது கொஞ்சம் வேலை செய்ய கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் சரிங்களா அது பூ பயிர்கள் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அல்லது எந்த விதமான பூலையும் அது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதே நேரத்தில் அந்த கீ லேட்டட் ஃபார்ம்னு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த பவுடரு பத்து லிட்டருக்கு பத்து மில்லி போட்டால் போதும் உடனடி பலன் அந்த மாதிரி வருங்க 